तो जैसे कि हम बात कर रहे थे जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस तो जब हमने जॉइंट इक्वेशन फाइंड आउट की जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हमने फाइंड आउट की तो आपने यहां पे देखा कि हमारे पास जो इक्वेशन हाई है वो बिल्कुल एक मतलब जनरल इक्वेशन है जो कि मैंने बात की जो कि आपके सर्कल पैराबोला एलिप्स या हाइपरबोला या इक्वेशन ऑफ जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस को किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकती है आप किस केस में ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन गिवन है ये इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन है जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन है अब इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आप इस गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर यानी इस गिवन इक्वेशन के अंदर आप ए एच जी एफ एंड सी एंड बी ये फाइन आउट करेंगे और उसके बाद इनका डिटर्मिनेंट इस ऑर्डर में लेंगे ठीक है अगर आपका डिटर्मिनेंट जो है अगर आपका डिटर्मिनेंट डेल जो है जो है वो आ जाए इक्वल टू जीरो आ जाए इक्वल टू जीरो एंड एंड इसके आगे कंडीशन क्या है एच स्क्वेयर जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू ए बी हो जाए यानी एच का स्क्वेयर जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए बी हो जाएगा ठीक है तो इसका मतलब ये होगा कि ये इक्वेजन जो है वो आपकी ये जो इक्वेजन है वो आपकी ज्वाइंट इक्वेजन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ज्वाइंट इक्वेजन ऑफ स्ट्रेट लाइन इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम कह सकते हैं कि ज्वाइंट इक्वेजन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ठीक है इसी तरह से अगर सेकंड यानी ये तो केस वन था यानी इस केस में हम क्या देंगे जॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर डेल इक्वल जीरो एंड एच स्क्र इज इक्वल टू ग्रेट इज ग्रेटर और इक्वल टू ए बी आ जाए सेकंड इक्वेशन है ये कब सर्कल हो सकती है हम आगे जाके पढ़ेंगे लेकिन जस्ट टू गिव यू एन ओवर आपको जस्ट एक ओवर देने के लिए अगर डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो अगर डेल जो है वो जीरो के इक्वल ना आए ठीक है इसके आगे फिर चार केसेज है अगर डेल जो है वो इक्वल टू जीरो ना है यानी डिटर्मिनेंट ये जीरो के इक्वल ना हो और ए जो है वो इक्वल हो जाए बी के जो के इक्वल है जो के नॉट इक्वल टू जीरो यानी ए बी दोनों जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए इसका मतलब है ए बी और बी बी दोनों जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए लेकिन एच अगर जीरो के इक्वल हो जाए इसमें कॉन्स्टेंट एच जो है ठीक है अगर ये जीरो के इक्वल हो जाए ठीक है तो मीन ये पूरी टर्म जीरो के इक्वल हो जाएगी अगर एच जीरो के इक्वल हो जाए ठीक है एंड एक और कंडीशन एक फर्दर कंडीशन के ऊपर अगर एंड ठीक है एंड जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस ए बी ए ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो जाए दैट मीन्स कि ये जो जॉइंट ये जो आपको जनरल इक्वेशन नजर आ रही है ये रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन ऑफ सर्कल को फिर ये क्या होगी इक्वेशन ऑफ सर्कल को ठीक है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है लेट से अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारे पास यानी नेक्स्ट कंडीशन क्या अगर हमारे पास फॉर केस थ्री पैराबोला फॉर केस थ्री पैराबोला अब पैराबोला के अंदर हम देखते हैं कि अगर डेल आपका इज नॉट इक्वल टू जीरो मैंने बोला था इससे आगे चार और एच स्क्र इज इक्वल टू ए बी हो जाए एच स्क्र इज इक्वल टू ए बी हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि जो गिवन लाइन थी ठीक है जो जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन थी सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री थी ये रिप्रेजेंट करेगी पैराबोला को ये रिप्रेजेंट करेगी पैराबोला को उसकी शेप आप जानते हैं पैराबोला किस तरह से होगा पैराबोला की शेप जो है वो इस तरह से होती है बिल्कुल ठीक है देन इफ यू रिजाइन पैराबोला इसी तरह से जो है नेक्स्ट हमारे पास केस है कि अगर अगर ये रिप्रेजेंट अगर इसमें फोर्थ केस ठीक है अगर डेल जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो है एंड एच स्क्र इज लेस देन ए बी एच स्क्र अगर लेस देन ए बी हो जाए तो देन इट रिप्रेजेंट एलिप्स फिर ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा और अगर अगर आपका फाइव है अगर आपका डेल इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए स्क्र इज ग्रेटर देन ए बी हो जाए तो दैट मीन्स के ये आपके पास क्या होगा हाइपर बोला अब ये काइंड kind ऑफ of, uh, आपको एक यू you नो know, एक शेकी सी स्टेटमेंट्स लग रही है लेकिन जस्ट टू गिव यू ओवर व्यू क्योंकि हमने चूंकि एक जनरल सेकंड डिग्री की बात की है फर्स्ट टाइम ठीक है इसमें जब हम सर्कल में जाएंगे तो हम इसको प्रॉपरली प्रूव करेंगे हर बात को कि किस यानी अगर ए स्क्र इज यानी डेल नॉट इक्वल टू जीरो में ये क्यों पैरा बोला हाइपर बोला या एलिप्स या सर्कल को रिप्रेजेंट करता है उसमें डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताई जा रही है कि आप इसको जो है वो रिटेन करें या याद रख लें ठीक है अब देखें इस केस में यानी हमारे पास जब हम बात करते हैं जी के अगर हमारे पास जो है वो इक्वेजन ओरिजिन से पास करती हैं ठीक है यानी अगर ये जो इक्वेजन है यानी जो दोनों लाइंस हैं अगर ओरिजिन से पास ये तो हमने जनरल बात की कि देखें यहाँ पे तो किधर से भी पास कर सकती हैं यहाँ पे तो किधर से भी पास कर सकती हैं अगर वो दोनों की दोनों लाइन जिनकी हम ज्वाइंट इक्वेजन फाइन आउट करें जिनकी हम ज्वाइंट इक्वेजन फाइन आउट करें दे पास थ्रू ओरिजन फॉर एग्जाम्पल दिस इज वाई एक्सेस दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज एक्स एक्सेस 
और वो दोनों की दोनों लाइन पास करती है ओरिजिन से फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन ये है ठीक है ये लाइन एल है ठीक है एंड दिस लाइन इज एल ठीक है ये लाइन है आपके पास L2 अब अगर दोनों के दोनों ओरिजिन से पास करते हैं इसका मतलब इंटरसेप्ट इस केस में क्या हो जाएगी जीरो तो अगर मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में इंटरसेप्ट जीरो कर दूं इफ दिस बिकम जीरो देन इक्वेन बन जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स आप स्लोप इनके डिफर कर सकती है इसका मतलब है दो ये जो लाइन है इनको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखता हूं तो ये बन जाएगी वाई इज इक्वल टू एम वन एक्स एंड सेकेंड इक्वेंट बन जाएगी y इज इक्वल टू एम टू एक्स सिर्फ किस चीज का फर्क होगा स्लोप का सिर्फ किस चीज का फर्क होगा स्लोप का यानी इसमें वन यूनिट चेंज इन वाई इन एक्स ब्रिंग्स वन यूनिट चेंज इन वाई यहाँ पे वन यूनिट चेंज इन एक्स ब्रिंग्स टू यूनिट चेंज इन वाई इसका मतलब है इसकी स्लोप लट से अगर वन बनती है तो इसकी स्लोप बनेगी टू ठीक है लट से हम असूम कर रहे हैं ठीक है तो स्लोप जो है उनकी मुख्तलिफ है अब इस केस में इस केस में अगर आप इससे इससे अगर आप इक्वेन बनाते हैं ठीक है अगर मैं यहां से इक्वेन बनाऊं ठीक है लाइक इस तरह से y माइनस एम वन एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड y माइनस एम टू एक्स इज इक्वल टू जीरो तो इसमें जॉइंट इक्वेन ऑफ लाइन किस तरह से आ जाएगी इसमें जॉइंट इक्वेन ऑफ लाइन कैसे आएगी आप देख सकते हैं जी वी विल मल्टीप्लाई वाई माइनस एम वन एक्स इन टू वाई माइनस एम टू एक्स एम टू एक्स सॉरी एम टू एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड इज इक्वल टू जीरो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमें आइडिया हो जाएगा कि अगर दो लाइन ओरिजिन से पास करती तो उनकी ज्वाइंट इक्वेन किस तरह से आ सकती है यहाँ पे आप देख सकते हैं जी वाई इन टू वाई वाई स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस एम वन एक्स वाई उसके बाद सेकेंड पे आ जाए मतलब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद पहले ये देखें y से मल्टीप्लाई हुआ देन y से अब माइनस एम टू वाई तो ये हो जाएगा माइनस माइनस एम टू एक्स एम टू एक्स ठीक है एंड माइनस इन माइनस प्लस एम वन एम टू एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ठीक है अब अगर आप देखें तो अब हम किस तरह से इसको देख सकते हैं सॉरी यहाँ पे माइनस एम टू एक्स वाई है ठीक है दिस इज एक्स वाई चले अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास ज्वाइंट इक्वेन किस तरह से बनती नजर आ रही है बन जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस ये देखें अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं तो एम वन प्लस एम टू हो जाएगा एम वन प्लस एम टू अब इसको टेक्निकली हम इसको इसके नीचे लिखना चाहिए था बिकॉज दिस इज द ये सेम वेरिएबल है मैं यहाँ पे इसको इसके नीचे ही लिख देता हूं ठीक है बिकॉज माइनस एम टू एक्स वाई प्लस एम वन एम टू एक्स एम वन एम टू एक्स तो यहां पर एक्स स्क्वेयर सॉरी यहां पर आप देखें तो ये बन जाएगी वाई स्क्वेयर माइनस कॉमन तो यह आ जाएगा एम वन प्लस एम टू एक्स वाई एक्स वाई एंड प्लस एम वन एम टू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो अब ये है जी ये बेसिकली आप यू समझेंगे दिस इज कॉल्ड स्पेशल टाइप ऑफ ये आपके पास है स्पेशल स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेकेंड डिग्री सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेजन होमोजीनियस इक्वेजन या ज्वाइंट इक्वेजन डिग्री होमोजीनियस होमोजीनियस और ज्वाइंट इक्वेजन होमोजीनियस इक्वेजन ठीक है अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सिंपल फॉर्म में या ऑर्गन सिंपल फॉर्म के अंदर हम जो है जनरल फॉर्म के अंदर हम स्पेशल टाइप मीन जनरल फॉर्म के अंदर हम सेकेंड डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेजन जब वो ओरिजिन से पास करे किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं